続いてキラキラハッピーデイズです毎月第4週はこの方のご登場です木村さんお願いしますはい今週はあけぼのスタジオ真安彩さんにお越しいただいていますはいおはようございますお願いします今週は家族写真の勧めということでそうなんですよ、はい、あのー、まあ家族にあの家族写真っていうのはもう年中ずっとあるんですけれども最近あのうちも沖縄に旅行に行かせてもらった時に家族写真を撮ってもらったり他のスタジオで撮っていただいたりとかその写真があの送って送られてきたんですけどやっぱり嬉しくってで家族写真を残すっていうことをちょっと考えても見るんですけど、まあ、夫婦でねあのブライダルを撮られて二人で家族になってそれからこうどんどん家族が増えていってっていうあの家族写真なんですけど毎年あの夏休み企画でこういったあの額にお写真をお入れして4725円なんですよこれも安いですね安いでしょもうあの儲けはもう全然考えてなくて今年もあのやらせてもらおうと思ってるんですけれどもでこういう家族写真を毎年撮らせていただくことであのじゃあ家族写真を撮ろうって言われる方があの結構いらっしゃってもう途中からでも初めからじゃなくても子供が3歳だけどこれから増やしてみようかとかこの間はねもう。社会人になって結婚されてってお子様がそのお母様が来られてあの「今年から1枚ずつ増やしていこうと思うんです家族写真」って言われて、まあ、どういうことを思われてされてるのかはちょっとはっきりわからないんですけどもうすごくそれを聞いた時にあ家族っていうのはなんか積み上げていくもんだなと思って。で今朝もすごい雨やから保育園もいっぱいなんですよ車が、はい、でみんなお父さんとかお母さんがもう時間気にしながらでも車が置けないからあの待ってるんですけどでお父さんがもうびしゃび自分はびしゃびちゃになりながら子供に傘かけてでも時間もあるだろうし焦ってるんじゃけど子供をちゃんとこう抱っこして荷物を全部こう背負って2人子供をこうねで雨の中一生懸命傘さしていってるのを今朝見て家族ってこう。積み上げていくもんだなぁと思ってでそれはねあの夫婦でも、まあ、恋人同士でも喧嘩したりとかあのそれこそ心が離れることもあるしでもやっぱり理解あのそのあと理解したりとかで一緒に笑ったりとか一緒にご飯食べたりとかもういろんなことがあると思うんですよ。でもそれをやっぱり毎年毎年じゃなくてもいいんですけど記念日だけでも写真を撮ることによってなんかその時がこうギュッとこう凝縮されてなんか写真にこうギュッとこう詰まってくるんじゃないかなって思って、えー、で沖縄に行った時はあの仲良しだったんですようちもでそれからまた<笑>もう,うちすごく喧嘩したりとか仲良くなるもう頻度も激しければもうそのなんていうのが中間があんまりないんですよ。一緒に仕事してるるせいもあるんですけどあ、はい、でまあまあ仲いいかなっていう時はもうほ,ほとんどなくてもう喧嘩してるか仲いいかであの時は写真見ながら今朝もこの時仲良かったよなと思いながら<笑><笑>でもやっぱりそれを経てやっぱりこう時間が経ってこう話すにつれて理解していってまたそれで一つ夫婦になっていくような気がして。こうあの家族写真をずっと撮っていた方がお嫁に子供さんがお嫁に行かれるとかあの学校に行かれていなくなるとかでいろんなことがあって還暦だとか今度銀婚式とか金婚式とかもお二人で今度撮りに来られたりするんですけど、えー、でそのお二人で撮られる時の私顔を見るのが大好きなんですけどーああすっごいいい顔してるなとか。人生ってもうそこで分かりますよね、えー、だから私もそこに行くためにこう家族写真を撮ったり家族に、まあ、あの一つ一つ乗り越えて家族になっていくっていう過程を楽しんでる人とそれを知らず知らずスルーして生活してる人とやっぱり顔がこう違ってくるかなと思ってで家の写真も撮りに来られる方も多いんですけど最近。でその方もやっぱり人生がこうね刻まれてる顔ってあこういうことだなっていう
、最近なんかつくづく思うんですよでうちの祖母が、あのー、先月、あのー、80じゃないわまだわ80は若い。104歳104歳, 104歳の誕生日が葬式だったんですよ、うん、でその前にの日に亡くなってお母さんがあの母から電話がかかって「うん、ばあちゃんダメだったんよ」言って、うん、電話がかかってきてでその日に急いで行ってで、はい、次の日にお葬式なんだけど「うん、誕生日じゃばあちゃん」言って。で毎年誕生日私はこっちにいるけどあの一緒にいるいとことか、うん、うちの妹とか弟とかは結構作るのが好きでくす玉作ってたりとか、えー、でボードを作っていつも写真ペタペタ貼って「ばあちゃんあの長生きしてね」とかっていうのをうで今年ももう作っててくす玉を作ってたみたいで。はいでどううしようかくす玉ってみんな泣きながら「えー、もう飾ろう」って「で不謹慎かな」言ってでもねえ楽しいことがやっぱり好きやったからばあちゃんも絶対喜ぶけん飾ろうって入り口のとこにくす玉をそれこそ飾って「104歳おめでとう」言って、えー、でもう本当に最高の誕生日。うんもうみんなにあの遠く離れたね自分の子供もやっぱりなかなか会えなかったけどその時に帰ってきてくれて「えーうん、でばあちゃん最高の誕生日ができたね」って、うん、でその時に撮ったそれこそあの普通のデジカメで撮った写真なんですけど、うん、みんなが集まって撮った、まあ、大家族ですよね家族写真を見て「うん、ああばあちゃんが作ってくれた家族じゃ」と思ったら。やっぱり家族ってすごいもうばあちゃんもすごい苦労してこんなこと話してごめんなさい,い,い苦労して、はい、あの戦時中だったりとかもう食べるものがないで私もよく「子供はね食べさせといてよ」言って「食べさせとくのが一番」って「お腹いっぱいだったら悪いことせんけえね」言って「お腹空いてないかお腹空いてないか」って私がちっちゃい時も言われててで孫ができても言っててひ孫ができても「あんたらお腹空いてない」って「ばあちゃんおにぎり作るよ」とかあのお芋ふかしたよとかいつも言ってたんですけど、うん、でお母さんもいつもねばあちゃんお鍋いっぱいお芋をふかしてそれこそ7人兄弟だったのかな、えー、だからもういっぱい食べさせてそれをニコニコ見てたイメージがあるよ言って、うん、でなんかそういう風にして育ててきてあのくれた子供が親になり、うん、それこそ自分もあの孫ができてばあちゃんになりっていう大家族がこうできる中で。やっぱりばあちゃんが残してくれた家族でつながっていく家族ってすごいなと思ってそれをあのやっぱり一つ写真に残しとけばそのお葬式の,あの焼き場で撮った写真なんですよそれも「ばあちゃんおめでとう」って言って拍手しながらみんなで撮ったんですけどなんかそういう写真をまた後から見るときに「あばあちゃんありがとう」っていつも思うしそれでめいっ子が LINE の,あのグループを作って。バーヤってみんな呼んでるんですけど、はい、バーヤと愉快な仲間たちっていう,うなんか LINE でグループを作ってくれて、うん、でみんなが「おはよう」言って「おはよう今日も頑張るね」とかなんかそういうことをまた始めることができてで弟なんかはあまりね妹とは話したりするけど弟とはあまりあの。実家に帰ってもボソボソって話すぐらいしかできなかったけど弟もなんかこう我が子が5人いるんですけどねあそこもあの子供の写真送ってきたりとかみんなでそれを見ていとこなんかもそのグループに入ってるんですけど今日もあの楽しそうな写真じゃねえとかなんかこうメッセージをやり合いこしてなんかそういうのってやっぱり。家族が今までこういろんなことを重ねてこう積み上げて乗り越えてきて笑い合ってきたからこそできたんだなって思うとやっぱり家族って素敵やなと思ってその家庭をやっぱり移していくこの方なんかも。もうあの結婚式をさせてもらってからずっと撮らせていただいてるんですよ。なのでもうゆめちゃんとかもみんなちっちゃい赤ちゃんの時からこうずっと大きくなっていったからなんかここでの,あのこの家族でのエピソードもいろいろ聞かせてもらったりしながら写真もこうね一緒に撮らせていただいたりしてるんですけどあの結婚去年はね新車を買われてでナンバー迷ったんだけど結婚記念日にしたんよとかなんかそういうのを聞いてるともうほんと敵だなと思って。
、もう本当家族ができていくこの過程、うん、でまたお二人が、あのー、金婚式だとか還暦になったりとかで、うん、ものすごくいい顔で撮らせてもらえるんだろうな写真って思うと、うん、なんかそれを作ってあの行かせていただけるっていう仕事家庭をね、うん、なんかすごく、まあ、つくづくもう本当に思うんですけど。いい仕事をさせてもらってるなってね。この一枚の写真で、本当に家族のね、絆っていうのがね、ね、うん、改めて確認できますし。ます深まりますよ、ね。深まりますね。心が離れてる時でも、やっぱり。うちなんですけど、ね。離れちゃってるんですか。今<笑>ものすごく嫌いなんですよ。<笑>ここはね。離れてるかくっついてるか,どっちか,どっちか、ね、今離れきってるんですけど<笑>でもね大丈夫大丈夫<笑>ほんま責任取ってくださいね渡さん<笑>なのでそういう時にあの撮った写真でも後から見るとあこの時喧嘩してたよなとかでも子供たち笑ってるなとかんなんかそういうのであの思うことができるのでぜひあの思い立ったら、うん、あの7月と8月にあの家族写真もういつでも年中やってるんですけど、はいうん、家族写真を撮りたいなと思った時がスタートだと思うので、はい、別に本当にあのあうち取り損ねてるからもういいんやとか、うん、そういうのじゃなくって、うん、思われたらすぐ、うんそうですね、撮りに来ていただいたらタイミングがね、うん、その家族のタイミングがあるので今離れかけようとしていらっしゃる家族もくっつくかもしれませんねそうそうそうそうくっつくかもしれないでこうなると客観的に見れるんですよね,ね私も写真になるとあ私たちこんな大きい家族だったんだっていうのを客観的に見ることができてあそうなんだな、頑張らんとなとか、うん、わ楽しいじゃんこの家族、うん、楽しそうだなってこう客観的に見れるから、うん、それこそあの離れてる時に撮るのも、えーそうですね、いいと思う<笑>離れてる時にでうちだけかもしれませんよ<笑>、ね、やっぱりなかなかご自宅で自分たちで撮るとなると、うん、どうしてもお父さんがねお母さんが撮るようになるので、うん、こうスタジオでね撮ってもらうと本当にみんなで入れるからいいですよね。盛り上げますからね。離れてても<笑>ぜひ、ね、仲良くても家族写真ね仲良し家族の家族というね家族のそういう時こそね引っ張っていくといいかもしれませんね。うんうん、そうなんですよね。でもそういう方いらっしゃいましたら引っ張ってきたんであとお願いしますとか。えー、えー。<笑><笑>お父さん嫌がってるんです」言って、えー、でも写真になるとちょっとこう「うん」うーんってしてるのもあればやっぱり笑ってしまうからぜひぜひね写真も撮れますのでぜひ、ねえーえーえー、この記念を皆さん残して来てくださいいただけたらと思います、はい、ご予約をされる方は電話番号が 954-4649 でご用よろしく、はい、ということで素敵な写真が撮れますからね、はいえー、ぜひあのあけぼのスタジオで素敵な家族写真を撮ってくださいはいお待ちしてます今日はあけぼのスタジオ真安彩さんに家族写真の説明についてお話しいただきました、はい、どうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございます